날이 좋아서 날이 좋지 않아서 날이 적당해서 모든 날이 눈부셔서 추석 연휴 때 전시회 관람을 갔었습니다. 하루하루 탈출한다. 제11회 서울 미디어시티 비엔날레 전시 리뷰 서울 미디어시티 비엔날레는 2년마다 한 번씩 개최되고 있는 미디어 아트 전시입니다. 어느덧 11회가 되었네요. 1회 미디어 아트 전시를 보고 전시에 대한 논문을 써서 상금을 아주 조금 받았던 적이 있는데 아 그래서 저에게는 특별한 전시입니다. 일단 전시장 풍경을 쭉 보여드리도록 하겠습니다. 제 채널 구독자분들은 워낙 교양이 풍부하신 분들이 많으셔서 아트에 관해 잘 아시겠지만서도 그래도 그림이 아직 어려운 분들도 계실 텐데 미디어 아트 그러면 또 멘붕 오기 시작하죠. 미디어 아트 또는 융합 예술은 사진, 전화, 영화 등의 발명 이후 이런 신기술들을 활용하는 예술들을 뉴 미디어 아트라고도 불리며 매체 예술로도 번역이 됩니다. 이를테면 새로운 화학, 기계, 컴퓨터 등의 기술을 사용한 새로운 매체 기술을 사용하기도 하죠. 분야는 너무나 넓죠. 이를테면 유튜브도 미디어 아트라고 할 수도 있겠습니다. 유튜브 운영하신 여러분들 모두 미디어 아티스트라고 할수 있겠습니다. 1960년대 텔레비전과 방송의 등장으로 대중매체가 도래한 이후에는 위성방송, 인터넷, 웹사이트, 컴퓨터를 이용한 멀티미디어, CD롬, DVD, 가상현실을 활용하는 방향으로 확장되었고 특히 이 중에서 컴퓨터나 인터넷 등의 디지털 기술을 활용하고 탐구하는 예술을 뉴미디어 아트라는 용어로 지칭하기도 하죠. 하지만 항상 새로운 것이 나타나고 가변적이기 때문에 뉴미디어보다는 미디어 아트라고 주로 사용을 합니다. 여러분들 편하게 입맛대로 사용하시면 되겠습니다. 2003년 베네스 비엔날레 당시 초대받지 않는 전시장 부근에 나타나서 산 마르코 성당 앞에서 빨간 란젤리를 입고 바이올린을 켜는 퍼포먼스를 한 낸시 레이라는 작가가 있었죠. 이러한 퍼포먼스나 바디아트 역시 미디어 아트에 포함될 수 있겠네요. 미디어 아트가 기존의 예술과 다른 점은 작가와 관객의 상호관계가 될수 있습니다. 우리가 흔히 알고 있는 전통적인 예술, 회화나 조각, 공예 등의 정적인 느낌의 제작물은 심리적으로 교감하는 점이 우선적이었다는 미디어 아트는 모니터, 인터넷, 길거리 전광판 등의 대중매체를 이용함으로써 심리적인 교감의 상호작용 뿐만 아니라 인터페이스를 통한 물질적인 상호작용도 일어납니다. 대중매체가 발달된 오늘날 미디어 아트는 단순한 예술을 넘어서 일상으로 발전하고 있죠. 우리가 흔히 접하는 유튜브나 틱톡 등을 살펴보면 이해가 쉽겠네요. 이제는 굳이 예술가가 아니더라도 미디어 아, 아트 세상에서는 누구나 예술을 하고 개개인이 창작자인 거죠. 대중과의 소통이 은유적인 것에서 보다 직접적으로 바뀐 것입니다. 앞으로의 예술도 아마 점점 경계가 무너질 거라는 생각이 듭니다. 시대가 점점 변하고 있으니까요. 예술을 하기 위해 더 이상 특별한 철학도 필요치 않고 기술도 필요치 않은 세상이 온 거죠. 이번 미디어 아트의 전시 주제는 하루하루 탈출한다는 주제인데 소개를 보면 도피주에서 차관했다고 합니다. 잠시 브로셔에 나와 있는 소개글을 좀 읽어드리면 전 지구의 팬데믹으로 인해 도피의 개념은 그 어느 때보다도 실질적으로 다가온다. 한편에서는 봉쇄령을 비롯한 각종 방역 조치로 인해 수많은 사람들이 고립된 채 미시적인 도피의 형태를 무수히 경험했고 다른 편에서는 인종차별과 사회 부정에 맞서 싸우기 위해 많은 이들이 거리로 직결했다. 이렇게 낯설고 혼란스러운 현실 속에서 어쩌면 단순히 도피주의를 포용하자고 제안하는 것만으로는 부족할지도 모른다. 거기서 한 발짝 나아가 도피주의를 파편화되고 불안한 현실을 마주하고 항해해가는 또 타인과 나를 연결해주는 비평적 도구로 삼아야 할 것이다. 참 글도 참잘 쓰셨네요. 
자, 이번 전시는 작품들이 다 재미있었고 획기적이었는데 개인적으로는 팬데믹 시대에 살고 있는 현실적인 입장에서 주제에 비해 크게 다가오는 임팩트가 많이 없다고 느꼈습니다. 제가 정말 좋아하는 미디어 아티스트 빌 비올라라는 아, 작가가 있는데 아, 저는 그 작품 보고 한동안 발걸음을 낼 수가 없었던 적이 있습니다. 그의 작품처럼 마음을 움직이는 작품이 없어서 개인적으로는 조금 아쉬운 마음이 있긴 했습니다. 요즘엔 정말 미술에 관심 있는 분들도 참 많고 전시장에도 사람들이 참 많이 있어서 미디어 아트도 인기가 상당하구나 라는 생각을 해봤습니다. 날 좋은 날 데이트 겸 구경 가시면 좋을 것 같습니다. 솔로인 분들은 어, 그냥 혼자 가시고요. 